ഹലോ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഗ്രാമീ സെറ്റിൽ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഫുഡ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു വെജ് ഡിഷാണ് മഷ്റൂം ബിരിയാണി അപ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് മഷ്റൂം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ മഷ്റൂം ബിരിയാണി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ ബാ പിന്നെ മഷ്റൂം ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം മഷ്റൂമാണ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് കപ്പ് ഇത് ഈ കപ്പിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ബാസ്മതി അരി കഴുകി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് സവാള ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ എരിഞ്ഞത് ഇത് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി പകുതി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാൽഭാഗൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളൂ എരുവൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോൾ എന്താ പറയുക പ്രശ്നം എരുവ് ഒത്തിരി അങ്ങ് തീരെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അപ്പോൾ ചൊടി കുറഞ്ഞു പോകും ഇത് അരയ്ക്കാനാണ് പട്ട രണ്ട് കഷ്ണം ചെറുത് പിന്നെ ഇത് ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് എടുത്തോളൂ ഇത് മല്ലിയില ലാസ്റ്റ് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിലാണ് അപ്പം ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൽ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുക്കിംഗ് ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടു മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടിയും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ അരച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സവാള വഴക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക ഇടയ്ക്ക് ഓയിലും നെയ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഓയിൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അടി പിടിക്കും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വിച്ച് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ഇതിലിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും അല്ല മുളക് പൊടി എരുവിന് അനുസരിച്ചിട്ടോളൂ ഞാൻ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരയ്ക്കാണ്ടിയും ഡയറക്റ്റായിട്ടും ഇടാം ഞാൻ അരച്ചു കാരണം അതായിട്ട് ഇനി കിട്ടണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഇടാം പിന്നെ രണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയിൽ കൂടുതലായിരിക്കണം മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരുവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടോളൂ പച്ചമുളകിനും എരുവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാശ്മീരി പൊടിയാണ് ഇട്ടത് അതാ ഇങ്ങനെ ചുമപ്പ് കളറ് സാധാരണ ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് മഷ്റൂം ഇടാം ഇത് നല്ലോണം ചുങ്ങി പോവും മഷ്റൂം നല്ലോണം വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇതിലിട്ടിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കുറച്ചിടാം ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരി കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇടാം ഞാൻ സാധാരണ അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് കൂടെ ഇടത്തേ ഉള്ളൂ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ആവുമ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
പിന്നെ ഇതിൽ ഓൾറെഡി മസാലയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ബിരിയാണി അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഹൈയിൽ വെച്ച് വിസിൽ വെക്കുവാണേ കരിഞ്ഞ് കുറ്റിയായി കിട്ടും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ തിളച്ച് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഉപ്പ് മുന്തിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ബിരിയാണിക്ക് എന്നാലേ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയി വരുള്ളൂ നേരത്ത് ഓവർ ഉപ്പല്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കാം ഇത്തിരി കുറവാ ഒരൊറ്റ വിസിൽ വെച്ചിട്ട് തീർന്നു നമ്മൾ നീത് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി വേണ്ടോ നല്ല നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മഷ്റൂം ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇപ്പോൾ മരുവെല്ലാം പാതയിൽ തന്നെയുള്ളത് ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് ബിരിയാണിക്ക് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ മഷ്റൂം ബിരിയാണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതൊരു വളരെ വ്യത്യാസമായ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫു ഡിഷാണ് മഷ്റൂം ബിരിയാണി ഇടയ്ക്കൊക്കെ എനിക്കൊരു നോൺ വെജ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കും ഇത് വെജ് ബിരിയാണി ഇതുപോലെ സോയ ചങ്ക്സ് ബിരിയാണി സോയ ചങ്ക്സ് കുറുമ പല വെറൈറ്റികളുണ്ട് വെജിറ്റേറിയനിൽ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ കുക്കറിൽ സ്റ്റീൽ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ഹൈ ചാൻസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത് സൂക്ഷിക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരട്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും മതി കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ വേറൊരു രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായി വരുന്നവരെ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സൈൻ ഓഫ് രമ്യ ഷമീർ